Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, unboxing, unboxing Ya sabéis que me encantan los unboxings O sea, no, no me gustan los unboxings Porque no puedo cortar, no puedo cortar Tengo que grabar seguido Si me seguís por Instagram Habéis visto que aquí tenemos un paquetito No os enseño lo que es la parte de atrás Porque está mi nombre, el piso, todas las historias estas eh, Hemos jugado con Mr. Nietzsche, Parfam, con José Mandándonos el paquete de un Instagram a otro Porque Javier Orgaz eh, ha lanzado un bombazo Ha lanzado un bombazo eh, Y me dijo, oye Carlos mmm, hace, hace unos días Me dijo Carlos, bueno hace unos días Hace un mes y pico o algo así Carlos, eh, he decidido lanzar Otro producto y digo Perdona, o sea me pensaba que eran broma Y no, no van broma O sea, ha lanzado otra cosa Y digo otra cosa porque es una cosa rara Es una cosa rara Y dijo, he pensado en ti y en José Para que me hagáis eh, lo que es la demostración del producto <risa> Vais a flipar, ¿eh? vais a flipar De hecho, eh, vamos a flipar todos Nosotros incluidos porque eh, Lo que hay aquí dentro no tenemos casi ni idea Sabemos alguna cosita eh, Ya sabéis, a mí me llaman anárquico Me llaman anárquico porque no sigo ninguna regla Eso es así, las reglas pues son para saltárselas Ya está eh, Entonces Javier ya me avisó Me dijo, oye, que hay cosas diferentes Que verás, yo pasándomelo todo por el forro y al final, pues menos mal que también lo escuché y me dijo, no, no, en, en serio, Carlos, no es por el tema del aroma y todo, de lo que os vais a encontrar aquí, sino de la presentación, porque tiene truco. Y eh, nos hizo un poquito cosa de, 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 de explicación de lo que venía aquí, cara lo vais a abrir conmigo, esto lo voy a abrir con vosotros y vais a ver qué tal. Eh, y lo agradezco, lo agradezco porque vais a flipar con lo que hay aquí dentro. No voy a cortar, esto lo voy a abrir directamente. Eh, tengo ya aquí, aquí mi... Mi cúter, tengo aquí eh, tijeras. Esto a lo mejor voy a tardar un poquito en abrir. Lo que me voy a, a cargar también va a ser eh, la parte de atrás, porque así ya directamente, pues... Uy, esto viene apretadito, ¿eh? Viene apretadito. ¡Ah, chicos! Que en el mismo ahora, la misma hora... En el, mismo en el mismo momento que estoy lanzando este vídeo, también está en el, en, el, en el canal de José, o sea, estamos lanzando los dos, los dos a la vez. Hoy hemos recibido el paquete y hemos dicho, oye Carlos, eh, oye José, vamos a hacer el unboxing a la vez. Claro, es más chulo, ¿no? Porque así también pues, lo vais a ver todo in situ. Bueno, ya he abierto el cacharrín este y aquí tenemos esto. Vamos a tener, bueno, esto es como una especie de cajita y esto... Ya directamente lo abrimos con el burbujeo. Papel de burbuja, fuera. Viene, me voy a poner las gafas, con vuestro permiso, me voy a poner las gafas que así veo lo que hay por aquí. Orgaz perfumes. Bueno, aquí esto es como una especie de papelito, también aquí también lo tenemos. Venga, vamos a abrir. Viene envueltecito, color negro. Bueno, papel negro fuera, ¿eh? ¿eh? Muchas gracias por creer en este proyecto. Javier Orgaz Perfumes. ¿Lo veis? Aquí. ¡Oh! Mira, mira. A ver, ¿qué pone aquí? Si has llegado a este punto, a este mismo instante, es demasiado tarde. Lo, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Y luego ponéis una fotito. ¡Ay, qué lástima que no pueda leeroslo porque yo lo estoy viendo al revés! Entonces, eh, ahora, ahora lo giraré y lo veré yo, ¿eh? Ahora lo giraré y lo veré yo, pero así también lo estáis leyendo un poquito vosotros. Primero, a ver, si has llegado a este punto, hasta el mismo instante, es demasiado tarde, ríndete, vas a sobrepasar los límites. Yo te guiaré más allá de la frontera de los instintos más oscuros. Dolor y placer son indivisibles y no cesaría hasta que las lágrimas de dolor broten de un sueño endulzado que asfixie tu alma. Tela marinera. Gracias por brindarme una amistad tan bonita con cariño a 11 del 8 del 22. Ese fue mi cumpleaños. Para mi Carlicos, Javier Orgaz Perfumes. Y aquí ya tenemos el primer indicador. Chicos, chicas, tengo el 003. Ahora me he acordado que podía haber pedido el 007 de James Bond. Mm, estoy muy ligado a James Bond yo. Bueno, es igual. Nada, un día os lo contaré. 003. 003 y es porque... Hay esto, el cacharrín este, está formado o consta de 83 ediciones 
limitadas, no sé si es 83, 83, es una edición limitada de 83 cacharrines de estos. No hay más. Hay tres que son uno para José, uno para mí, supongo que una será para Javier, y 80 que están a la venta. ¿Para quién? Para suscriptores, para personas que confían en el proyecto, por eso es muy reducido el número. No es para tutiplen, para todo el mundo, sino para aquellas personas como, como yo, que soy un flipado, porque a mí me dicen, es una edición limitada y yo soy el primero que voy de cabeza. De hecho, eh, eh, tengo un montón de ediciones limitadas de plumas, relojes, historias, todo esto que hay una edición limitada, monedas, yo, yo para allá. Oye, sigo, sigo que, que, que sigo. Bueno, esto, esto, eh, ¿por qué lo pone aquí? Porque este numerito, que esto es, eh, creo que era eh, madera de cerezo, si no recuerdo mal, o color cerezo, eh, esto está en cada uno de los productos y es eh, personalizado. O sea, la dedicatoria que me ha puesto él aquí, la vais a tener cada uno de vosotros si cogéis este set. Venga, vamos, seguimos, seguimos. Venga, vamos a abrir el otro. Papel este fuera. Está muy bien envuelto, ¿eh? muy bien, muy bien, Javier. Orgaz Perfumes, y aquí ya tenemos una cajita. Vamos a abrirlo, ¿sí? Le damos. Me encantan los unboxings por esto. No me gustan por, 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 porque tengo que, que, que hacerlo todo improvisado, pero... Fijaos. Fijaos, espera, que lo aguantaré por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea... <risa> Yo tengo una, tengo una idea, porque yo he visto cosas, yo he visto cosas, pero eh, vosotros no tenéis ni idea y esto eh, vais a flipar. Bueno, de entrada, ¿qué es esto? O sea, me voy a poner las gafas, me voy a poner las gafas, un momentito. Vale. Mirad. Tears of Pain Black Edition. Pues ya sabéis que es Tears of Pain Black Edition. Vale. ¿Qué más viene en la cajita? Bueno, la cajita vienen también los blotters, dos, lo dejo por aquí, viene, me encanta, me encanta, me encanta, esto es eh, la botellita, yo ya había visto una foto, me la envió Javier, esto es eh, una botella de botica, me encanta este tipo de botellita, eh, voy a dejar esto aquí que no se me caiga, bueno, fijaos, Tears of Pain Black Edition, extracto de parfum Orgaz Perfumes. Lo voy a poner aquí, no sé si lo vais a ver bien. Y ya de entrada nos vamos a encontrar que... Eh, esta está vacía, ¿eh? Es una botellita que está vacía. Esto es de 100, de 100 mililitros. Esta es botellita vacía, tapón de cristal. Y también viene con, eh, con, con este taponcito que ahora os explicaré. Ahora os explicaré, ahora os explicaré. Esto lo pongo aparte. Venga, después tenemos... Eh, vamos a la botella esta Vamos a la botella esta Que aquí es donde está Tears of Pain Black Edition Y ahora vais a decir Vale, Black Edition, ¿qué es Tears of Pain Black Edition? Eh, Tears of Pain Black Edition Es la formulación que Luca Turín Le hizo a Javier Orgaz Le dijo, oye Javier Me gusta la formulación que tienes de Tears of Pain O sea, de esta fragancia De esta, de la original Pero... Yo le corregiría cosas. De hecho, eh, te voy a decir lo que yo haría. Entonces, le dio una formulación a Javier Orgaz, donde eh, había yuzu, y después luego, en lo que es la nota de salida, y después luego, en las notas de fondo, eh, le dijo que pusiese eh, ámbar y almizcle. Entonces, Javier Orgaz dijo, pues voy a hacer la fórmula de, de, de Luca Turín, y voy a hacer un Tears of Pain de la fórmula de Luca Turín. Y es esto. Es todo lo que veis aquí es esta fórmula. Y entonces Javier Orgaz la ha puesto dentro de eh, esta presentación diferente. Dice, ¿para qué voy a hacer una otra Tears of Pain? Pues en botellita normal, sino que hago una presentación tipo eh, en botica, donde la gente pueda tener una versión Splash, eh, Atar... Ya, ya, ya os explicaré un poquito cómo funciona todo. Y eh, también en Spray. O sea, que también tenemos la versión Spray para aquellas personas que quieran tener eh, la versión Spray. Um, cosas, cosas que me vais a preguntar extracto de parfum un 30% de extracto de perfume eh, en, en formato extracto o sea, tiene una concentración más alta 
¿Esto qué va a hacer? Que el perfume... Bueno, no me adelanto, no me adelanto. No te adelantes, Carlicos. Venga, vamos por partes también. Vamos a acabar de, lo que, de enseñaros lo que hay aquí. Esto ya os he dicho que era eh, también en formato tipo de botellita de botica. Y después luego lo que veis aquí arriba es un spray que han adaptado a lo que es la botellita esta para que eh, la gente tuviese pues, una, un spray, un formato spray. Luego os explico y vamos a hacer alguna pruebecita y tal. Y después luego también... Eh, eh, aquí tenemos lo que sería la fragancia original, que esto lo vamos a abrir, lo vamos a abrir ya directamente, que veis que viene pues sellado, cuando rompemos esto pues ya se queda esto roto, y aquí tenemos la fragancia original, o sea la fragancia original el flanker, que se nota, se nota, se nota, se nota diferente, se nota diferente. Y, y pega bastante fuerte, y eh, si lo acerco aquí veréis que eh, esto tiene... Es como un gotero, es un cuentagotas. Esto, cuando lo vais a ladear, ya empieza a tirar. Eh, para aquella gente que dice, oye, pues mira, me gusta el formato Splash, directamente, a ver, podéis hacer otra cosa también, es que esta piececita, me ha dicho Javier que con el dedo se puede quitar y, y quitáis el gotero. Pero si no, directamente pues lo aplicáis y entonces es un gotero de estos que, que cae bastante. Se puede aplicar directamente o lo aplicáis directamente en piel o, bueno, en piel, eh, donde lo queréis aplicar y ya lo tenéis. Eh, que queréis eh, volcarlo dentro de lo que sería pues vuestra botellita de estas de botica, perfecto. Con el set os viene también un, eh, un embudito, este embudito. Me ha dicho Javier que él ha preferido poner el embudito de plástico en vez de un embudito metálico. Me ha dicho que cuestan más o menos lo mismo, pero el embudito eh, de plástico lleva la agarradera esta para poder coger el embudito y poder hacer pues, el trasvase. Que queréis directamente, pues desde el embudito tirar del, del cacharrín este, pues del gotero, lo podéis echar también, pero es mucho más fácil pues usar el embudito. Entonces podéis utilizar pues vuestra botellita de botica para tener la, la fragancia guardada. Todo lo que es el set, a mí me parece que es eh, en plan más tipo, más tipo que no es tipo funcional, porque si no sería pues un perfume pues como esto y ya está. Sino que me refiero a que esto, yo creo que Javier lo ha hecho en plan eh, ornamental, en plan, si es una edición limitada, algo diferente, algo que realmente yo cuando me lo dijo pensé, wow, esto es una presentación, es una presentación acojonante, ¿eh? y además, por ejemplo, para un regalo, para personas a lo mejor que estáis más habituadas con, con tema de, 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 de perfumes y todo esto, es un regalazo. Eh, luego os hablaré del tema de precio y todo esto. Bueno, yo os, yo os enseño. Eh, con esto también viene otra de las cosas. Ah, bueno, viene una espatulita. Ah, ya sé para qué es la espatulita. Ya sé lo que es la espatulita. ¡Ay! Y mira qué mono. ¡Qué chulo! Esto sí que no tengo ni idea de eh, que venía en el set y tampoco tenía ni idea. O sea, no tengo ni idea de qué es. No tengo ni idea de qué es. <risa> eh, si queréis saber lo que es, os vais al vídeo de José. Que a lo mejor José sí que sabrá lo que es. Yo creo que es. Algo ornamental, yo creo que es algo ornamental que se pondrá aquí en la botellita, ¿no? Y, y quedará pues la botellita con el cacharrín este, creo que será eso, eh, creo que será eso. Y bueno, también, a ver, os, os enseño también esto, que ya, ya que ya lo he sacado, pues me, me, me sobran manos, me, me faltan manos, iba a decir. Bueno, esto, esto lo quito, que esto es la cacharrina esta. Y luego tenemos la parte esta, pues que supongo que es para que todo pues encaje, además todo curradito. Pensad que cada cajita de estas, eh, Javier, lo, lo ha hecho a mano, ¿eh? O sea, lo prepara a mano, todo a mano, son 83 unidades, bueno, pues está bien también, o sea, tiene, tiene su curro. Si hay algo que me he dejado, mmm, Javier, pues ya, porque creo que Javier después luego también va a hacer un vídeo. Y si no, seguro que en el canal de José también, José lo habrá pillado antes que yo mil veces. Vale, tenemos también esta cajita... Esto que también viene en el set. Y vais a decir, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es vaselina. Es vaselina. Y ahora vais a decir, ¿vaselina para qué? Para aplicarla y después lo que el perfume... Eh, por eso os decía que menos mal que Javier nos avisó con lo que venía. Eh, no. La vaselina es para esto. Para lo que es la botellita esta. ¿Por qué? Porque las botellitas estas... Eh, pensad que esto es cristal, o sea, el taponcito es cristal, y cuando tapáis aquí, esto es más bien ornamental. Es un, es un, es un bote, es un bote, es un frasco de estos de laboratorio. Por tanto, eh, si ponemos la fragancia aquí, toda la fragancia aquí, lo que va a hacer es que va a tener pérdidas. Se supone, al menos es lo que decía Javier, que puede que tenga pérdidas. ¿Cómo se cierra esto? 
cerramos y giramos un poquito y entonces esto queda bien aguantado. Realmente queda bien aguantado. Lo que pasa es que si queremos tener un poquito más de seguridad, utilizamos también eh, lo que es la vaselina para sellar mejor el bote. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Muy fácil. Cogeríamos nuestro aplicador, saca, pondríamos la, sacaríamos la, pondríamos un poco de vaselina y lo pondríamos en lo que sería la parte del tapón. Entonces, cuando cerramos, queda mejor ajustado. Ya os digo que si tenemos la... Ya habéis oído el, ruide, el ruidecito este, pues se evita también. Pero si lo ponemos y lo giramos, esto ya aguanta. ¿eh? Ahora no quiero soltarlo porque basta que después lo suelte y la lie parda. Pero tal como lo ha dicho Javier, que es poniendo esto y apretando un poquito, a, girándolo, ya queda bien sujeto. Pero bueno, esto ya para la gente como lo quiera hacer. Eh, vamos a hablar de lo que sería... Ah, perdón, perdón, perdón. Que me queda, me queda también eh, lo que sería el spray. Voy a poner las gafas para verlo. Y con el tema del spray, también os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. No sé si lo vais a ver bien, pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Y aquí tenemos lo que sería el... Eh, bueno, un vaporizador, igual que pues, todos los vaporizadores. Pondríamos aquí la fragancia y esto pues lo tendríamos pues, ahí en casa para tenerlo pues, más rápido que a lo mejor dices, oye, que a mí el tema de de formato splash para echarme como que no me va yo prefiero el tema de spray perfecto tema spray javier me ha comentado que ojo con esto para meterlo en un bolso o llevarlo consigo esto es más ornamental yo creo que es algo más eh, ya, ya como he dicho no es algo más tipo práctico porque si no lo hubiese hecho una botella sino algo como más bonito para tenerlo allí ¿Por qué digo esto porque esto si os lo lleváis eh, fijaos lo que hace el tapón Representa que si lo tenemos en algún sitio y topa, está echando producto. Entonces, mejor el, un producto de estos así es para tenerlo en casa tranquilamente. Ponéis aquí vuestro spray. Esto es de 10 mililitros, o sea que os va a cundir. Ponéis aquí pues, vuestra cantidad y lo dejáis allí. Que os tenéis que atomizar la Francia, os atomizáis en, <coughs> perdón, en casa y no lo lleváis en ningún sitio pues, para evitar esto. Que queréis llevaros un poco de fragancia por lo que sea compráis o tenéis los Dickens estos de plástico que ten tenemos casi todos, al menos los que estamos en perfumería, pues siempre tenemos y entonces sí que ese os lo podéis llevar pero yo creo que estos cacharrines son para tenerlos pues en una estantería tenerlos bien guardados y tal eh, yo lo que mi, mi, lo que yo creo que voy a hacer es tenerlo siempre tener el producto aquí esto está, está bien sellado porque es un tapón de estos de rosca y de vez en cuando pues eh, lo podéis tener, yo a lo mejor esto lo tendría como más ornamental, es que esto es como más bonito, ¿no? Tenerlo así en, en, en un sitio pues más, eh, más visible y luego tener pues el spray en el que sí que echas y aquí, eh, es, aquí es donde tienes el producto que te lo vas a echar. Esto es lo que haría yo. Vamos al aroma, que el aroma es lo que interesa. Eh, yo ya lo he probado, yo ya lo he probado. Eh, Javier nos envió un vial, fijaos que ya la formulación cambia, y el color cambia. Aquí tenemos un color más verde, más verdecito, fijaos. Es que no sé si lo vais a ver, sí, sí que se ve. Y este es un color bastante más clarito. Es una fórmula diferente. Y se nota, sí que se nota. Sí que se nota y además es, una, es algo curioso. Eh, yo esto ya lo llevo de por la mañana. Me he duchado. Es, una, es, es un perfume que se nota completamente. Eh, lo voy a echar igualmente aquí para que veáis. Lo voy a echar aquí en la mano. Una, voy a echar aquí, como no puedo cortar el vídeo, pues tengo que hacerlo así. Y esta me la voy a echar aquí. Un poquito para no echar, es igual, esto pega, pega fuerte. Y dos. Vale, vamos a compararlas un poquito. Bien, eh, cuando leemos una y cuando leemos la otra, vamos a ver que en la fórmula de Luca Turín, la nueva, la actual... Es una fórmula que al introducirle lo que es el yuzu es mucho más fresca. Entonces vamos a notar, cuando leemos, vamos a reconocer inmediatamente Tears of Pain. No es una fragancia que sea muy cambiante. O sea, no vais a decir, wow, esto es, no tiene nada que ver con Tears of Pain. No, lo bueno, que es, lo bueno que tiene es que vais a reconocer enseguida esta fragancia. Vais a decir, wow, esto es Tears of Pain. Eh, pero diferente. Tiene otro toque. Es una fragancia que eh, está como mejor redondeada. Eh, si olemos Tears of Pain, 
Es una fragancia que pega más fuerte, es una fragancia más incisiva, es una fragancia más, eh, más tosca, más brusca, si queréis. Eh, yo, antes se lo he dicho a José, estaba hablando con José, digo, mira tío, a mí me parece que esto es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, tendríamos Dr. Jekyll, sería la fórmula, la fórmula hecha por Luca Turín, una fórmula mejor, mejor redondeada a lo mejor, y después Mr. Hyde sería Tears of Pain, la fragancia eh, que ya, pues, la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque es como eh, esa parte más oscura, una parte más misteriosa, una parte que zumba más, pega más fuerte. La fórmula de Luca Turín es una fórmula que al tener también el formato de extracto no proyecta tanto, pero en cambio es una fragancia que dura, porque yo las he estado comparando y tiene una muy buena duración. En cambio, la fragancia original, la de Tears of Pain, es más, eh, proyecta mucho más. Es una fragancia que, que, que ya os digo, eh, es, es más incisiva. Eh, si a mí me decís, oye Carlos, ¿con cuál te quedas? Eh, yo lo tengo difícil, lo tengo difícil, porque cuando probé esta fórmula, precisamente la de, la de Luca Turín, eh, fijaos que a mí el yuzu es una nota que mmm, a mí me gusta, pero no siempre me queda bien. No es una fragancia que vais a decir, ¡guau! ¿Tiene un, ¿Te pega una patada de yuzu? No, para nada. No es una fragancia que vais a decir, esto lleva yuzu hasta las cejas, una fragancia muy cítrica. No, simplemente lo que hace es rebajar un poquito la fórmula y le quita la parte un poquito también, eh, también eh, le, eh, Javier le quitó la parte un poquito del ahumado. Entonces tenemos la misma fragancia, pero un poco más cítrica, un poquito que le va a dar la frescura, el, el yuzu le va a dar esa frescura. Y es un poquito más cremosa. En algún momento da una sensación como si estáis probando, por ejemplo, un postre de estos así dulcitos. Y en cambio, si nos vamos a la fórmula de eh, la fórmula original de Tears of Pain, es una fragancia más gamberra. Más gamberra. Es más. Eh, con, tiene esta parte como ahumada, especiada. Es un poco más incisiva. Ya os digo que en algún momento es, te puede. Cuando, sobre todo cuando comparas las dos fragancias, parece que Tears of Pain se te queda aquí, ¿no? En cambio, la otra. La fórmula nueva esta de Luca Turín eh, es una fórmula como más cremosita también, la parte esta de ámbar, y después luego eh, tiene una buena duración porque también al meterle el almizcle como fijador, eh, o más cantidad de almizcle para meterla con, con fijador, es una fragancia que dura bien en piel. Eh, ya os digo, a mí las dos fórmulas me gustan, o sea, yo creo que es la típica fragancia que dices, hoy me siento más gamberro, más eh, una fragancia que quiero que me noten más, más la parte, quiero esta parte más ahumada, eh, quiero ir un poco más dark, un poco más misterioso, entonces utilizaríamos esta, Tears of Pain, la versión esta más, eh, más gamberrilla. Que quieres algo más eh, seductora, porque la otra es muy seductora, pero esta aún es más seductora. Eh, si quieres una fórmula más seductora, más dulce, más amigable, más amable, un poquito más cítrica, que a mí me encantan los cítricos, eh, esta. Esta además es que es una dulzura de fragancia. Hablábamos con José y decíamos, es que parece que esa fórmula esté como mejor, ya os digo, eh, como más redondeada, algo más agradable. Y la otra es más, más durilla, más durilla. Eh, tema de precios, tema de precios y además de formatos. Porque aquí estamos hablando que os he dicho antes que era formato de 100 mililitros. Venía en formato de 100 mililitros. Y eh, hay 80, o sea, vamos a decir 80 vendibles, hay 83, pero hay 80 vendibles de las que, eh, lo tengo apuntado, 50 colección, o sea, 50 piezas de estas están en formato de 50 mililitros. Y después luego hay 30 en formato de 100 mililitros como estas. Eh, precios. Las de 50 mililitros están en 120 euros. Y las de 100 mililitros están en 150 euros. Creo que lo he dicho bien, que no me he equivocado. Creo que están, que están así. Eh, tema de precios porque me vais a decir a lo mejor, wow, pues eh, a lo mejor es un precio caro. Depende, depende. Yo aquí mmm, ya tenéis que valorarlo vosotros. Es una edición limitada, punto número uno. Punto número dos, eh, esto es una versión completamente diferente. Esto no es, eh, me compro una fragancia como pasó con Tears of Pain, que venía muy bien con una presentación alucinante que a mí me encantó. Pero aquí hay otra historia. Esto es algo más elaborado a mano. Esto es, yo creo, para suscriptores, para personas que a lo mejor han confiado en el proyecto de Javier, algo así. Y eh, el precio yo para mí, yo no lo veo nada exagerado. Y os voy a decir por qué. Yo a Javier, cuando yo probé Tears of Pain, le dije, oye Javier, a mí me pones esta fragancia a 150 euros y yo la compro. ¿Por qué? Porque me gusta. Es así. O sea, yo he comprado... Eh, a mí no me importa gastarme dinero en algo que me gusta, o sea, lo disfruto, o sea, el dinero para mí, y más con el tema de perfumes, está para gastarlo en perfumes, eh, en más cosas también, pero eh, yo cuando encuentro algo que me gusta, ni lo miro, o sea, me da igual lo que me digan, 
400, 500, 600, 700, 1000, yo ya os digo que yo no tengo límite en tema de perfumes, me gustan, o sea, considero que en algún eh, me tengo que restringir en algunas cosas, pero no me duele, porque es algo que me gusta. He pagado, o sea, lo que me duele es cuando pago algo que después luego pienso, no, aunque sean 20 euros, luego me jode, o sea, pienso... Hostia, esto no lo tenía que haber comprado, pues porque no me ha gustado, por lo que sea. O sea, yo ya os digo que el tema de dinero a mí no... Y, y no es que quiera eh, hacer ahora mismo una apología para que la gente compre las fragancias, porque al final yo creo que esto pues, se va a vender, pues, sobre todo por eso, para suscriptores, para gente que confía en el proyecto de Javier y todo esto. Simplemente es una reflexión. Eh, yo para mí eh, es una fórmula que eh, también me vais a preguntar, Carlos, ¿es redundante si tienes una, pues comprar la otra? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que son dos fragancias que son... En el secado son dos fragancias que pueden ser más parecidas en el secado, pero eh, yo creo que va más por el tema de que es una edición limitada, es una edición de coleccionista, es una, ed una edición de estas que si os hace gracia pues tener pues todo lo que es el tema este de... Eh, tema de botica, que lo tenéis pues... Eh, todo con esta presentación diferente, pues, pues bueno, yo creo que, eh, que está muy bien. Y es una, si no tenéis la fragancia original, pues bueno, es la opción pues para tener también eh, otra fragancia pues en, en este formato. Pues muy bien chicos, chicas, he hecho un corte porque digo, no sé si me voy a dejar algo, no sé si me voy a dejar algo, pero bueno, si me he dejado algo, pues nada, Javier, ya mmm, tenéis el vídeo de, también de José, os vais al canal de José para complementar con todo lo que he dicho yo, porque seguramente me habré dicho, me habré, me habré dejado algo en el tintero. Tenéis también, eh, o tendréis también el vídeo de Javier, también con eh, toda la explicación que dirá él, o sea, seguramente pues estará pues mucho mejor complementada. Y nada, chicos, chicas, que ha sido toda una sorpresa ya por, por, por parte de Javier, pues meternos en este, en este, en este percal, en este berenjenal, así con, con José para decir, bueno, tenéis esto, tenéis la responsabilidad. Digo, bueno, pues tío, venga, eh, dale y a ver qué tal. Y oye, eh, gracias Javier por también mandarnos pues eh, todo esto. A mí me encanta la presentación, ya os digo que a mí todo lo que es el tema este de botica es algo que, que me gusta eso, y además también es algo que lo podéis dejar también en un sitio así como más visible, ¿no? Como que es más chulo y, y a mí a, a, a a mí, además, me han gustado las dos formulaciones. Tanto la de Luca Turín como la de la fragancia original, para mí, son un... es que están a la par. Eh, me gusta una, me gusta la otra. Además, es un aroma que ya os, ya os he dicho muchas veces que a mí me encanta. O sea, hay fragancias que están muy bien hechas. Pues muy bien, chicos, chicas. Ya no me enrollo más. Id al canal de José para también ver el vídeo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal. Dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos. Y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, es que no he mostrado cómo cae el gotero ni nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mirad, mirad, mirad cómo caen las gotitas. O sea, esto cae bastante bien. Eh, podéis quitarle el cacharrín este para que caigan más gotas. Para que sea mucho más fluido y si no le podéis poner el... el ¿Cómo se llama esto? El embudo. Yo para mí, en este caso el embudo, pues yo me lo he pasado un poco por el forro. Y vamos a meterle el cacharrín este. Vamos a atomizar, ¿no? ¿Alguna? Venga, va, vamos a atomizar. Aquí me he echado... Sí, aquí me he echado... Bueno, lo voy a echar aquí para no liarla. Una. <risa> riquísima, riquísima, súper fresquita mucho más adecuada ahora para, para la parte de veranete, eh, os va a sorprender os va a sorprender esta nueva fragancia esta nueva formulación de Lucaturín. chicos, chicas que nos vemos en un próximo vídeo, besotes chao